Tonight, Philippine President Rodrigo Duterte calls on lawmakers to settle the House leadership issue and pass a proposed budget for next year. U.S. President Trump drops out of his second face-off with Joe Biden, with the chief executive saying he doesn't want to waste his time in a virtual debate. U.S. Vice Presidential candidates Mike Pence and Kamala Harris clashed during their first and only debate. And demonstrations against the new jobs law in Indonesia turn violent. Good evening, I'm Tina Monzon Palma. I'm Tony Velasquez. On our broadcast tonight, Philippine President Rodrigo Duterte issues a warning to lawmakers as the fate of the country's 2021 budget hangs in the balance. House Speaker Alan Peter Cayetano, meanwhile, explains what forced him to suspend deliberations on the spending bill and why he is rejecting calls for a resumption of House session. Sherry Antores has tonight's top story. President Rodrigo Duterte allows Filipino healthcare workers with complete documents to leave and work overseas. The Manila Bay artificial white sand beach is closed anew to the public after crowds flocked to the area over the weekend, raising the risk of the spread of COVID-19. The House of Representatives suspends its session after convening for only about 18 minutes amid alleged coup threats against Speaker Alan Peter Cayetano and other House leaders. Good evening, welcome to PTV News Tonight. President Rodrigo Duterte understands full well the dilemma of nurses and healthcare pros who can barely eke out a living working at home. And their pleas for a chance to earn a decent keep have not gone in vain. PTV senior correspondent Menelis Moras has more. Sa bagong school year, by a blended learning, may mga bagong problema ang kinakarap hindi lang ang mga guro. Pati mga estudyante at magulang, nag-adjust. Kahit nasa top 19 ng Pilipinas sa pinakamaraming COVID cases sa buong mundo, Malacanang may ganitong paghimok sa mga Pinoy. Panahon na po para tayo naman po ay magbakasyon. Deliberasyon ng Senado sa 2021 budget ng Office of the Solicitor General. Sinus pindi? Dagdag travel allowance sa Skype may pandemic. Kuresyon. Doktora, kanyang kasambahay patay matapos matap sa nasunog na bahay sa Cebu City. Bagong mga kalbaryo ang sumalubong sa mga guru ngayong pasokan sa mga pampublikong paaralan. Kasabay pa naman ng World Teachers Day. Hirap man sa internet at pamimigay ng modules, we claim victory. Ang deklarasyon ng DepEd umaga pa lang. Saksi, si Bernadette Reyes. Good evening, everyone, and welcome to The Final Word. Every night, we take a hard look at the stories and provide you with multiple points of view from here and around the world. We bring you news you can use, news you can trust. I'm Rico Hizon, and this is The Final Word on CNN Philippines. Major decisions for President Rodrigo Duterte in the COVID-19 battle. We'll find out soon the new quarantine status for September and the next leader of the beleaguered government health insurer, PhilHealth. Calls for the president's designated survivor resurface in Congress amid the health crisis and terror threat in parts of the country. We'll hear the take of a constitutional law expert. And modern day heroes take the spotlight as the country observes National Heroes Day. We'll take a look at how the pandemic is shaping history with acts of heroism.
it is decision time again for President Duterte on the way forward in this COVID-19 fight. Narito mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Bagong 323 na kaso ng COVID-19 sa buong Western Visayas na itala ng Department of Health Regional Office 6. Botolan Wildlife Farm, inaalagaan na ang isang kingfisher na na-rescue ng isang concerned citizen. Dinamita, sumabog sa isang bakanting lote sa San Antonio, Northern Samas. Anim na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Batangas City. Ang DZR Rich ay buong bansa. Ang balita saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan? Mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng MBC station sa buong Pilipinas. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na mga balita sa buong Pilipinas.政府十二月起重新分发重新探索新加坡消费券年满十八岁的公民都将获得一百元新经无期或者营业的景点场地人数可达百分之五十户外演出观众人数限制也放宽特朗普说关闭疫苗最快三周内面是辉瑞制药公
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia dan Singapura bersetuju meneruskan projek Sistem Rapid Transit RTS Johor Baru Singapura. Projek yang ditangguhkan sejak 1 April tahun lalu dijangka siap dan mula beroperasi pada penghujung tahun 2026. Hello there, it's midnight and you're watching Nightline. I'm Anita Wu. These are your headlines. Foreigners planning to enter Sabah and cause trouble during polling, police to deploy all assets. And another new cluster found, this time in Pulau Pinang. begin with our headlining story. Police have received information over a large influx of illegal immigrants into Sabah to cause disturbance during the upcoming state polls on September 26th. Sabah Police Commissioner Datuk Hazani Ghazali said following this, authorities will deploy all its assets to prevent any troublemakers from entering the state. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening. I'm Malini Jani and welcome to News at 10. The top stories tonight. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko membawa senapan dan mengenakan rompi anti peluru di tengah gelombang protes yang menuntut pengunduran dirinya. Sidang kasus penembakan massal di Masjid Christchurch, Selandia Baru yang menewaskan 51 orang digelar hari ini. Pelaku penembakan Brenton Tarrant ingin menewaskan sebanyak mungkin korban. Selamat malam, Anda menyaksikan dunia dalam berita spesial hari ulang tahun TVRI ke-58 Bersama saya Happy Guritman dan malam hari ini kami juga menghadirkan tamu spesial Seorang penyiar senior TVRI Sebagai bentuk apresiasi kami juga kepada penyiar senior TVRI Gato Taris Munandar, selamat malam Mas Gato. Ya, selamat malam Hebi dan selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semua kembali hadir menjumpai Anda. Serangkaian informasi menarik dan aktual dari dalam dan luar negeri hadir selama 30 menit ke depan di antaranya. Polisi menggerebek pabrik masker yang tidak memiliki standar SNI. 600 dus masker disita. Mudah dijual karena tak dilengkapi surat-surat, sepeda mewah menjadi incaran para pencuri. Seratus delapan puluh delapan WNI akhirnya dievakuasi dari kapal pesiar World Dream ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Mereka dalam kondisi sehat. Pemirsa di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek salah satu pabrik penimbun masker dan pembuat masker di kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Pabrik ini memproduksi masker tanpa ada standar SNI.
Selamat malam saudara, selain informasi utama tadi kami juga masih memiliki serangkaian informasi aktual lainnya di antaranya. Ratusan orang mengikuti unjuk rasa menolak RUU HIP yang digelar di Ciamis, Jawa Barat. Korban tewas di lokasi tambang Batu Giok di Myanmar bertambah menjadi 162 orang. Saudara unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP digelar di Ciamis, Jawa Barat, Jumat kemarin. Masa mendesak pemerintah Ciamis dan DPRD Ciamis juga menolak RUU HIP. Polisi terus dalami kasus suami gadai istri yang berujung pembunuhan di Lumajang, Jawa Timur. Tim Sar Gabungan salurkan bantuan untuk korban banjir di Samarinda, Kalimantan Timur. Sidang perdana digelar Mahkamah Konstitusi membahas perkara gugatan yang diajukan tim BPN Paslon Capres Cawapres 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, Lintas Ayus Malam akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Saya Anita Dewi dan inilah Lintas Ayus Malam selengkapnya. Penanganan seorang WNI yang terpapar virus corona di Singapura diserahkan kepada pihak Singapura. Masyarakat diimbau tunda perjalanan ke Singapura. Banjir yang merendam sejumlah pemukiman di kota Tangerang, Banten belum juga surut. Lebih dari seribu warga mengungsi. Sempat disangka biawak, seekor buaya di tepi sungai Progo, Sleman, Yogyakarta diamankan warga. Selamat malam Anda menyaksikan fokus malam bersama saya Sheila Purnama. Pemirsa pemerintah memperketat semua pintu masuk negara khususnya akses keluar masuk negara pasca temuan satu orang WNI yang positif terkena virus corona di Singapura. Seorang anggota DPRD Kota Medan menantang polisi setelah petugas meminta agar jenazah warga yang diduga meninggal karena COVID-19 segera dimakamkan sesuai dengan protokol pemakaman. Seorang ibu rumah tangga di Makassar menjadi viral akibat aksinya yang setiap hari membawa rotan mengingatkan masyarakat akan bahaya virus corona ketika berada di luar rumah. I am staying home for Kira Sedgwick. Untuk mengusir kebosanan pada masa isolasi di rumah, beberapa artis Hollywood melakukan sejumlah tantangan di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam CNN Indonesia Night News malam ini. Anda bersama saya, Pasti Dia Pusta. Who is the funny one? Kebutan antara seorang anggota DPRD Kota Medan dengan dua anggota kepolisian beredar viral di media sosial. Anggota DPRD tersebut menantang anggota polisi meminta agar jenazah seorang warga yang diduga meninggal akibat COVID-19 segera dimakamkan sesuai dengan protokol pemakaman yang ditetapkan oleh pemerintah. Halo, selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam untuk Anda bersama saya, Prasidia Puspa. Tak 
Tak ingin direlokasi ke tempat yang baru, ratusan pedagang di Pasar Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi menggelar aksi protes di depan pasar. Penolakan juga terjadi saat eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Penolakan keras dilakukan oleh salah satu ahli waris di wilayah tersebut. Lebih permanen, ludes terbakar. Razia penyandang masalah kejahatan sosial diwarnai perlawan. Anies Baswedan putuskan perpanjang PSBB dengan masa transisi di Jakarta. Ya, selamat malam pemirsa. Selain tiga informasi utama tadi, tim redaksi kami juga memiliki sejumlah berita pilihan lainnya. Saya Herdino Syaputra, inilah Buletin Anjus Malam. Selengkapnya. Halo selamat malam pemirsa, saya Hamdan Al-Kafi. Hari ini Metro Malam Jumat 2 Oktober 2020 akan menghadirkan sejumlah informasi baik dari dalam maupun mancanegara untuk Anda. Berikut Metro Malam selengkapnya. Pemerintah Jepang mengkonfirmasi secara resmi telah terjadi kematian pertama dari kasus pasien virus corona pada Jumat waktu setempat. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kabar hari ini kembali hadir dengan sejumlah peristiwa paling aktual baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Windy Wellington ya, berikut kabar hari ini selengkapnya. สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันนี้อาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับศพของนายจารุชาติมาททองถูกนําส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วนะครับเพื่อทําการชนะสูตรใหม่หลังจากที่มีคําสั่งด่วนจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้อายัดศพของนายจารุชาติซึ่งเป็นพยานสําคัญในคดีที่อายการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาโดยนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีนายวิชามหาคุณเป็นประธานสอบอคอถแถลงวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม45คนเสียชีวิตเพิ่ม2คนห่วงการติดเชื้อในครัวเรือนหลังพบว่ามีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นวอนแม้อยู่ในบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างกัน2เมตรรัฐบาลไทยใช้มาตรการควบคุมเชื้อโควิดในปัจจุบันมีสัญญาณที่ดีขึ้นผู้ติดเชื้อลดลงทําให้ต่างประเทศชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยสามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้อย่างดีเยี่ยมการระบาดของโรคโควิด -19 ในหลายประเทศยังอยู่ในขั้นวิกฤตขณะที่บางประเทศพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงกว่าในช่วงที่ผ่านมาแต่ตัวเลขยังไม่น่านิ่งนอนใจสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมพลวัตรพพิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับชมกันสดๆนะครับผ่านทางช่อง5กฎหมายเลขหนึ่งหรือว่าติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.tv5.co.th ครับรายการของเรายังคงจับตาไปที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับส
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวดึก 7HD นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณชาดาสมบูรณ์ผลและดิฉันนิชาลีพัฒทองค่ะค่ะเราพบกันได้แบบนี้นะคะทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาตีหนึ่งโดยประมาณนะคะสำหรับคนนอนดึกทุกๆท่านเลยะนะคะวันนี้ประเด็นข่าวสําคัญที่เราจะพูดคุยกันจะมีเรื่องอะไรบ้างคุณจินนี่วันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมเรายังคงตามกันต่อนะคะกับการนําตัวอดีตพระพรมเมธีกลับมาดําเนินคดีที่ประเทศไทยวินจอยอยตบคนเดินเท้าฉุนบีบแตรไล่ไม่ยอมหลบตำรวจตามหาตัวให้มาแจ้งความมหาสารคามดาบตำรวจเก็บเงินเป็นแสนคืนเจ้าของสินน้ำใจก็ไม่เอากระบี่นักท่องเที่ยวสุดผวาหนุ่มป้วนเปี้ยนสไลด์หนอนอยู่หน้าหาดคลองแห้งยอดขายของออนไลน์วันที่9เดือน9พุ่งขึ้น 50% ดูเลยครับข่าวครบประเด็นธัญมัยอนันตากรณีวัดและจามอนกิจสภาพจัดปาสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณชมทุกท่านนะครับก็สู่ครับข่าวครบประเด็นครับวันนี้พฤหัสบดีที่10กันยายน2563นะครับผู้ชมอยู่กับเราสองคนนะครับผมจามอนกิจสวัสดภาครับและธัญมัยอนันตกรณีวัดค่ะแน่นอนว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะคะรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขาดตลาดหลายพื้นที่ค่ะไปที่ไหนก็หมดร้านขายยาก็หมดซึ่งวันนี้เองนะคะทางทีมข่าว n อ t บีของเราก็ได้ไปสำรวจร้านขายยาแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ย่านห้วยขวางเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นจํานวนมากพบค่ะว่าช่วงที่เกิดไวรัสโคโรนาระบาดใหม่ๆเนี่ยชาวจีนไปกว้านซื้อหน้ากากอนามัยรวมถึงเจลล้างมือหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวรวมถึงทำให้ของไม่มีเวลาคนไทยไปซื้อหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆไปซื้อเนี่ยนะคะก็หมดเลยฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีในการจํากัดการซื้อเพื่อกระจายให้กับประชาชนได้มีการใช้งานอย่างทั่วถึงรวมถึงหลายร้านตอนนี้ก็ใช้ระบบการส่งต่อสินค้าแบบแบ่งกันเพื่อไม่ให้สินค้านั้นเกิดขาดตลาดไปติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณเสกสมแจ้งจิตค่ะจับเท้าแชร์แม่มณีและแฟนหนุ่มส่งตัวดำเนินคดีพื้นที่อุดรธานี DSI ประเมินจำนวนเงินผู้เสียหายนับพันล้านบาทตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาพาหญิงสาวมอสุราเข้าไปในห้องพักคอนโดฝากขังทั้งหมดอย่างยืนยันไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศได้รับการประกันตัวไป2คนเจ้าอาวาสวัดในอำเภอเมืองลำปางขอให้ชาวบ้านหยุดส่งสุนัขไปให้วัดพบสุนัขบางตัวถูกส่งมาจากต่างจังหวัดกับรถขนส่งบริษัทเอกชนไทยเป็นเจ้าภาพเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนวันแรกนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งระดับภูมิภาคแบบไร้รอยต่อสวัสดีครับติดตามข่าวเด็กทางไทย PBS คืนนี้พบกับผมเชลนายมีชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกวิธีหอบทุ45ของ ủy ban thường vụ quốc hội vào sáng nay cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân hàng đặc thù đối với thành phố hà nội đa số thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc ban hành một số chính sách cơ chế đặc thù là cần thiết nhằm tạo cơ chế chủ động cho thành phố cơ bản đồng tình với việc trình dự thảo nghị quyết ra quốc hội xem xét tại đợt hai kỳ họp thứ chín